வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஹேம் சூம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃபன் சாம்பார் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இதை வந்து கடலை மாவு வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ இதை வந்து கடலை மாவு சாம்பார்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து பாம்பே சாம்பார்னு இன்னொரு நேமும் இருக்கு பருப்பு காய் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம நம்ம குயிக்கா இன்ஸ்டன்ட்டா பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான சாம்பார் தான் ஸோ அதை எப்படி பண்றதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்குல வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியை வந்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறோம் அது ஹீட் ஆனதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு கொத்து வந்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில சேர்த்து ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கீறி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாவையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம உப்பு சேர்த்தோன்னா சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வெங்காயம் வந்து வெந்துடும் இதை நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா வேகட்டு வந்த வெங்காயம் வெங்காயம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த அளவு இருந்தால் போதும் வெங்காயம் இப்போ நம்ம தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இதுவுமே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து நம்மளுக்கு வேகட்டும் ஸோ தக்காளி வேகிற கேப்ல இப்ப நான் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பவுல்ல வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூன்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதோட ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்க போறேன் இது கட்டிப்படாமல் நல்லா கலந்துக்கிறனும் பிகாஸ் நீங்க கடலை மாவு வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றினா கூட உங்களுக்கு கட்டி கட்டியா திப்பி திப்பியா ஆயிடும் ஸோ கட்டிப்படாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ கெட்டிப்படாமல் நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் சாம்பார் தூள் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் கூட்டியும் குறைச்சோ சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு தக்காளியும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கடலை மாவு மிக்ஸை வந்து நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பெரட்டி விட்டு அதிலே வேகட்டும் இப்போ நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் நான் மூணு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுவுமே கட்டிப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஒரு ரெண்டு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நம்மளுக்கு வந்து பாயில் ஆகட்டும் அதோட நம்மளோட அந்த ராஸ்மல் எல்லாமே போயிடும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி செமி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் நல்லா தண்ணியாக இருக்கிறது வந்து வத்தி செமி கிரேவிக்கு வரணும் ஸோ இப்போ நம்மளோட சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயாச்சு கடலை மாவு சாம்பார் ரொம்ப குயிக்காக சட்டன் பண்ணியாச்சு இட்லி சாம்பாருக்கு வந்து இது சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக டக்குன்னு பண்ணியாச்சு இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தூவி நான் இறக்கி வைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹேம் சோமா கண்டிப்பாக சப்